Se vede că este o firmă mare, are 600 plus angajați, are 50 de milioane de euro plus anul turnover. Dacă vă uitați în orice proiect de mărime națională, o să vedeți că se vede care o contribuție. Contribuțiile sunt atât în planul, să spunem, intern, cât și pe plan internațional. Trecem peste aceste texte pe care n-aș vrea să le citesc, o să le citiți pe prezentare. Treceți în continuare, vă rog. Câteva soluții în domeniile despre care vă spuneam. E-Cut, E-Learning, E-Agricultor, E-Custom, E-Gavern. Soluțiile se referă la tehnologie, de asemenea la serviciile pe care le oferim în egală măsură. Partenerii Siveco sunt cele mai reputate companii din domeniul IT. Vă rog să trecem mai departe. Ceea ce ne interesează în mod deosebit în acest context este problema de health cu două aspecte, health insurance și health care. Despre health insurance n ar vrea să spun nimic. S-au spus multe, probabil că vor veni imediat întrebări cu CNAS, cu SIUI, cu decontări, cu rețete și așa mai departe. Pe mine mă interesează să vă transmit câteva probleme în legătură cu ideea health care și să vă ofer o soluție. Ceea ce vă oferim, cred că poate constitui un suport pentru cei ce doresc să facă, să aplice, pentru că așa se spune acum, nu se spune să solicite, să aplice pentru, să aplice pentru fondurile structurale. Trecem peste niște referințe, peste premii. Trecem. Asta doar arată dimensiunea proiectului în care sunt implicați 11.000 de medici de familie, 45.000 de medici, aproape 4.000 de farmaciști, ca să aveți o idee de diversitatea și, în același timp, complexitatea unui proiect de tipul Hellsburg. Uh, Trecem peste acesta. Aceasta este materializarea și în Bulgaria. Lumea a întrebat de ce în Bulgaria s-a făcut într-un an și ceva și în România s-a făcut un of. Două motive foarte simple. Bulgaria este o treime din România. Bulgaria s-a făcut după România. Deci după experiența din România, s-o multiplici în Bulgaria, n-ar fi fost o mare dificultate. Următorul slide, vă rog. Trecem peste aceste lucruri, pentru că vreau să ajungem, cum spunea onorabilul la acest iune. În continuare, și noi avem proiecte de cercetare, nu le mai menționăm, și din fonduri europene, și în domeniul medical, și în fine ne apropiem de ceea ce aș dori să vă prezint, și anume noțiunea de electronic health record, care la noi a fost tradus în multiple feluri, plecând de la o idee de false friends, record în limba engleză, poate să însemne multe lucruri, printre care și înregistrare în bază de date. Și de aici a generat ideea falsă că electronic health record este de fapt ceea ce curență numește dosarul electronic al pacientului. De fapt, Electronic Health Record este un sistem compus din o serie de factori pe care o să enumerăm, în timp ce dosarul electronic al pacientului este de cu totul altă natură. Ce se urmărește prin această strategie de ICAP a mai fost menționat, dar elementul esențial este faptul că pacientul devine centrul atenției. Dacă până acum, să spunem, în procesul de învățare, actorul principal era profesorul și învăță cei erau niște anexe, niște secundari. Acum, în procesul de învățare, elevul a devenit este student-centric, 
În egală măsură, dacă medicii somități, cum se cheamă, luminări, generatori de școală și așa mai încolo, erau, să spunem, punctele de focalizare a interesului, în abordările moderne, pacientul este cel asupra căruia se concentrează întreaga atenție. Câteva lucruri sunt extrem de importante. Securitate, atunci când vorbim despre pacient, vorbim despre date personale și cu datele personale nu ne jucăm. În Germania, de exemplu, pe cardul de asigurat de sănătate, nu figurează poza posesorului cardului. De ce? Pentru că acela este un element personal care poate lipsi de pe cardul de sănătate, care este folosit strict în uh, ideea autentificării uh, persoanei care produce cardul respectiv.